来看看中美对抗，当然严重的影响台海的关系，但中美对抗他们还要对话呀。今天在。经济版头都是关心说，啊，美国还要加大对于中国的这个晶片的管理管制，更扩大，那么引起了很多这个股市啦、啊、或相关科技业的忧心。但是呢，拜登也真的是蛮矛盾的，一方面又说习近平是独裁者，但是想要跟中国的对话，陆续的商务官员也。准备都要派过去，甚至他自己想要跟习近平见面、跟会谈。今天他在呃，昨天他在芝加哥演讲的时候还特别提哦，算很清楚，他说跟习近平见面的次数到高达六十八次之多，比跟世界任何领导人都还要多。所以呢。也不知道它重点在哪里了哦。但是七月一号开始，中国有两个法案很受到关注，一个是对外关系法，一个是反间谍法。而这个对外关系法呢，正在被认为说是贯彻习近平的思想，完善所谓斗争法律工具箱。那么因此呢，接下来要所谓维加维护国家主主权呐、啊、安全呐、啊、发展利益啦、啊，或是进入战略机遇风险挑战呢、啊，更是一个法律的工具箱。所以面对这样子的一个美中不同的环境在变迁当中。的时候，拜登还要做什么事情呢？一方面，他说中国麻烦大了，像现在的这个状况是一个经济很危急的状态哦，衰退当中麻烦大了。但是呢，路透社分析，拜登在募款场募款参会的场子上，又向金主表示，美国经济数字强劲，不会衰退，中国不一样。但是呢，毛宁也说，任何国家在发展路上都会有问题啊、哦。中国有能力、信心解决啊。如果中国经济状况这么差，哎，拜登又为什么积极的想要跟中方来做合作跟会谈呢？七月初，耶伦马上就要访中了哦。在这个重新建立、讨论分歧，是不是也可以解决一些美方担心的？财经政策的问题，哎、欸，也就大家拭目以待来观察。但是第三点呢，想跟中国谈，哎、啊，又要找架打，这个形容词是怎么说的？因为这个印太事务官员说要寻求跟中美的军事接触，坎贝尔说美国会继续寻求，但是呢，中方历来都不愿意接开放这个互相的，尤其是国防沟通管道，美国会证明这是必要的哦。那对方就问啦，那又会解除李尚福制裁的军事接触，他们又。没有办法提出来哦，远超出对于高原官员的简单限制而已。所以显然这些矛盾点都是接下来美中要进一步更多的融冰的障碍哦。无论如何，他们彼此在南海却有个新战局。当然，中国拉越南刚刚很清楚了，我们看到这个总理在访问中国的过程当中，有不管高铁啦、经济上的更多合作，而美国找的是印度。哎，但最近他们大陆方面密切新美官媒呃发布的消息，关注是说。菲律宾的官，菲律宾的官官兵啊，居然在仁爱礁的军舰甲板上吃大餐，还有分析说，哎，怎么不机怎么进去的啦？哦，是不是这个马德雷山号在甲板上聚餐画面让大家觉得很意外？怎么回事？但中方中越的国防长会李尚福说，说会加强跟越南的军事合作。中越的总理会上面也说，会加快南海的行为准则磋商，也就是这两个国家合作越来越多，也是在避险。当中国在南南海的胁迫在上升的时候，美国助理国务卿特别康达要点出来哦，我中国是会对南海有胁迫的，所以美国希望跟印度加强合作。这个所谓岛链的争霸战，当然潜艇我们这段时间一直提了很多的概念，就是说潜舰战成为关键，不管是美军正式接收的是伯克级的 Flight Three 的这个手舰呐、啊，或者是说在俄罗斯的军舰的这个优势底下，呃，尤其潜水艇等等这些潜舰的优势底下，中方追上了吗？欧亚时报报道。波音首创全球飞行的鱼雷，让美军可以从九一四四公尺的反潜机、反潜机上就可以高空猎杀潜舰等等。所以潜舰战跟这些相关的科技技术战，也是中美中的对抗关键之外。哎，大家观察到很特别，这个潜舰的开路者，中方的技术在往上提升之外，它的路线。怎么回事呢？呃，最近被观察到二七号，俄国两艘的守护级护护卫舰经过台东北海岸嘛，哦，这里很观察，呃，很很觉得很奇怪，大家很密切关注。但是呢，这个所谓六三六海侧船呐、啊，被称为潜舰开路者，它走的路线很特别，这次不走大陆，反而走小路，走了日本岛群，进了太平洋，是在做什么观测呢？是不是有一些特殊的这个战略模式正在测试或规划当中？其中，大家在看潜舰基地的时候，地图上看到了三个点，一个是海龙
海南的亚龙湾哦，还有青岛沙子口、大连小平岛，其中呢，大连小平岛当然是最接近所谓所谓的近辽东湾巨浪二，从这里可以发射攻击纽约、华府，这里三亚呢只能打击美国的西岸而已哦。那青岛沙子口也是被关注，龙宫是大家常常讨论到的，可以停六艘的核潜舰。海南亚龙湾呢是叫南门南天门要塞，哎，也是可以停泊到十六艘的潜舰。无论如何，这些部署跟这。是最近的路线跟动态都引起了国际上很多的关注。亮哥，不，我每次听拜登讲话都不知道他的逻辑何在了啊。那他既然美国经济好棒棒，那为什么耶伦跟这个商务部长 r a m a n d o 急着要去中国呢？啊，而且你既然经济棒成这样，你还要人家买你的美债，买美债就是借钱给你的意思。嗯，那你为什么需要中国借你钱呢？你不是经济好棒棒吗？啊，是让你去看那个，大概所有的国际机构去分析啊，美国今年的 GDP 成长没有超过二的啦，都是一点多啊。那中国到目前为止，你看到的数字都是五左右，人家的成长还是比你多啊啊。所以我真的不知道，不然拜登你可以勇敢讲啊，说我美债你不用买没关系啊。事实上，大家都知道，那个举债上限通过之后，他就即将要发债了嘛。一年内有人说要发到一兆，或有人说发到一点五兆啊，那是很大的钱呐啊！那谁买啊？因为海外的购买额度至少是百分之三十，哦，所以你去想一想嘛，一兆百分之三十是三千亿耶，我相信我们台湾也是必须买的啦，啊。可是你我们台湾再买也大概是买两三百左右，那中国大陆呢？你至少要中国大陆买你个七八百以上吧，啊，不然你不要开口啊，对不对？那 r o m a n d o 为什么急着要去？他到现在还在心心念念念着他的波音啊，你知道吗？嗯，就说你怎么还不买我们的波音呢？对呀、啊哦，还有啊，还有美国的农产品啊，大豆啊，玉米啊。事实上，这个就是因为中国的体量大嘛。那美国，你那么大的产量，请问你能卖给谁嘛？啊，那印度吗？印度能够吃你的农产品吗？印度自己就是农产品的出口国，他怎么买你的农产品？所以这个就是有一些很现实的问题啦。所以，当你如果都听拜登讲话，那你就不不知道中美关系目前到底是怎么回事了啊。因为他就是每天在那边吹牛啊，迷航的感觉。不是啊，因为他讲完了啊，然后他他说习近平是独裁者嘛，然后接下来他又说，哎呀，这个我不会收回了，那这个也不重要，因为我们两个即将见面，你怎么知道你们会见面呢、啊？嗯，啊，就是你你，坦白说了，这个要就要像那个叠砖一样嘛，你耶伦要先去嘛，因为何立峰刚接刘鹤那个位置。所以没有错，就是中美的经济的首要的幕僚是该见面的，例行的是要见面，没有错啊。啊，可是人家也知道你要来干嘛，不可能只是谈一谈嘛。嗯，今年谈就是要直接落实了啦，就是你要买多少美债嘛。选举时间也快到了。对啊，可是人家为什么要买？对，你要给人家什么，对不对？这个不就很很具体吗？结果。最近他要针对<咳>中国大陆的人工智能、呃、量子计算，说私募基金的投资要限制，对不对？你最近还要进一步打各种制裁的牌，那人家为什么要见你呢？所以我说，他很多政策之间，我真的是完全互相矛盾啊。还有比如说这个月底啊，荷兰那个阿斯麦尔也即将宣布他的决策，因为他做那个比较低阶的 DUV 啦，光刻机，他有三款嘛。啊，那那三款是全部禁售中国吗？美国现在是这样施压、哦嗯嗯。如果你这三款全部禁售，那我跟你讲，中国的成熟制成的半导体真的被卡到了。那你以为中国会高兴吗？那大家都知道这个背后就是美国嘛。嗯、所以，所以我是说，有很多牌立立刻就见光死的啦，就是你做了什么动作，人家就知道你的意图了嘛。啊，包括。和兰阿斯麦尔如果是三款都进啊，然后你人工智能未来私募基金也不能投资，量子计算也不能投资，你这样一路找人家麻烦，那、啊、人家还要借你啊，啊，人家还要买你的美债，还要借你钱呢、啊，这世界上有这种道理吗
，所以所以我不知道拜登的逻辑何在啊？是像台湾的，你把中国当做台湾是不是？啊，就随便讲一讲，你就要借我钱，是这样吗？<笑>好像没那么好搞定哦。光是美国他的态度，到底是善意还是恶意？到底要限制围堵，还是要沟通谈话、要合作？真的看不懂。教授，光是我们提出来几个矛盾点，刚刚亮哥也讲了很多，几乎每一点都是今天跟明天不一样，上午跟下午不一样。其实拜日拜登的中国政策一直以来，他们就是充满了矛盾啊。从他上台之前，因为上台之前大家就在喊说，美国过去对中国的所谓接触政策是错误的嘛。啊，其实从。奥巴马时代就开始喊说不可以，你们太太奇异的幻想，认为中国可以融入到这个世界的社会，然后照美国的想法成为一个民主国家。他们，他们，美国的所有制度都这样写这个文章，都在写说你不应该用以前的叫 engagement 接触，你要 contain 制衡它，围堵它。所以拜登上来，像川普上来是经济战，是是抢是要是要赚钱。拜登上来是这种意识形态，是要全面的要在军事安全上面来围堵中国大陆啊，科技上面。但是别忘了，我们再看这坎贝尔，坎贝尔其他的概念并不是那么的，我们想全全面的围堵中国大陆。其实他在二零一九年在这个 Foreign Affairs 文章也写了，他除了讲了什么美中竞争哈、啊、是竞争没错啊，但是他们不要有灾难性的竞争啊，还要设定什么长叫 Common Sense g u a r d r a l 啊，就是安全是强势性的护栏，就是在许多红线的地方，在许多危险的地方，还有美中生存利益有冲突的地方。美中必须要要接触，但现在护栏就越来越不清楚啊。这就是一个很大的麻烦，就是当你用安全或者所谓我们讲就是安全或权力或军事至上的时候，你有很多地方你会忽略掉，<咳>经济上面、贸易上面，甚至我们讲要谈判的地方，你会很难去做啊。特别面对中国，它也是政治挂帅的地方的时候，所以为什么现在 Campbell 的的 Campbell 又讲了，是吧 ？Reengagement 再接触哈。<笑>所以会这样造成说，我们在各个方方面感觉到他很矛盾，真的啊。那你说拜登现在年事已高，他讲话你要知道，他现在任讲任何话上去都是有经过蛮悬的，而且他经过很多准备，他的幕僚是不断的用各种方法来 push 他啊。你要让他在那短时间转过来是非常难的。所以目前感觉美中在二零二四年想要在某些地方要有新的接触，不管是经贸也好、财务也好、财政也好，甚至气候议题上面啊，要达出一些共识。他们这些东西，我们讲主在安全跟台海问题之外的，他们要想要至少达成一些沟通的管道。嗯，这一点是美国现在去做的。问题是中方买不买账？嗯，就中方常讲的嘛，你们不要说一套做一套嘛，对不对？不要笑里藏刀，不要要我们这样子，要我们这样子，背后插刀，怎么怎么谈啊？所以这一点是美国人要特别去了解中国大陆的现在的外交跟体制，有没有真正去了解中国大陆的人，是在拜登政府里面非常重要的一个东西。是教官，南海的中美对抗清清楚楚，是没有沟通空间。这浅见哈，就像是呃这个武功里面的忍者一样，啊、对他深藏在浅海里面，无无然后无声无息，对不对？然后突然放出飞镖就把你击败了，了对不对？那浅见有两种，可能各位不是很了解。我讲浅见有两种，一种叫做核，都是核子动力，都是核子，但是一种是属于战略型的，就是说他带的都是。呃，这种，呃，核子导弹，对我们讲，中国就是巨浪三型嘛。然后像这种导弹的话，其实是核子核子弹了哈，做这种战略型的武器。另外一种潜舰叫做攻击型潜舰，它是专门打潜舰，打潜舰最好的武器还是潜舰，用潜舰来打潜舰。因为我们台湾现在发展潜舰，就是为了对抗中国的潜舰，所以我们的潜舰没有带核子武器，但是它是为了要攻击这个敌人的潜舰。对抗前线最好是前线。那这次我特别说明哈，六三六这个海测船为什么走这种路线，可能大家不了解。他其实他他是去探路，了解这些岛屿之间的这种底下的这个海底地形啊、水文啊、深度啊、盐分啊等等。然后各位要知道，其实潜舰作战来讲的话，我也要躲啊。对我防你侦测，我最好的地方就是我紧挨着墙壁。对我后面有一个山，有一个岛，或有一个山，其实这代表什么？中国的潜艇要突破第一岛链了， oh. 这代表这个意思。所以他从这种很复杂的地形里面钻出去，以后就是潜艇就是中国的潜艇，熟门熟路，他会从这边钻，他他先把路探好，然后就从这边出去了、嗯。我觉得这代表意义在这边。那跟下面那个图我们可以配合来看哈，你看这个大连那个港口，其实它一出来就是到这个区域里面，所以。
中国的大连啊，那个那个那个区块，它出来就是到这边。对，那这块地方为什么说第一岛链跟第二岛链的很重要一个前沿作战区？这不是解放军讲的，也不是美军讲的，也不是台湾讲，是日本讲的。日本把日本东京、台湾跟关岛这个地方的海域当做一个前沿作战的区域，所以说我觉得说是呃，这个代表的含义是代表说中国的潜舰已经准备要突破第一岛链的一个先期准备工作。嗯，的确哦，所以在南海争霸战当然没有停，而且。直直的在追上来当中，所以我们接下来看的是俄罗斯一日兵变落幕，但现在还是余波荡漾，尤其是变成美俄之间在做间谍大战吗？那么瓦格纳的首脑呃，当然我们昨天新闻在节目上就看了一段，这个白俄罗斯的总理他。公布公开讲啊，这相关的人呐、啊，还有脏话连连呐、啊，然后各种情绪上面的发言呐、啊，如何如何？哎，但现在美国情报单位透过一些媒体发布出来说，现在啊，普里格金很担很担心自己的安危，很紧张。哎，外测外界揣测，接下来他可能要面对暗杀行动，所以连普里格金在直播啊，面对媒体的这个发言的这个位置、啊，被说是一个没有窗户的房间。怎么样呢？怕被暗杀，很危险吗？这个是美国的情报委员会主席沃克说的。因为 K B G 特工暗杀手段，哎，好像很厉害，但不是只有一招吗？美国在刻意放这个话的目的是要干嘛？是要制造普京在追杀普里格金的印象，还是有别的呢？因为美国情报单位又发布在《纽约时报》上面曝光的消息是说，其实这个过程当中不是只有瓦格纳自己兵变而已，中央也有人啊，有内应啊，内应是谁？说是。末日将军，末日将军呢是之前曾经这个因为呃兵兵权被试掉替换掉的，所以才让瓦格纳可以掌握整个行军跟相关资讯。苏洛维金在当中帮他内做内应，哎，这个新闻就特别讲说，这一位俄国的俄军指挥官已经被捕了，因为他不但事先掌握，甚至当了内应。所以美国在这样的氛围，美国媒体所创造出来的是要挑起普京跟亲戚之间现在继续在后续蔓延泛滥后面的效应，而不要让他。那么快结束吗？而现在这一批哦，从俄罗斯出来的这个军队，哎，引起了北约这边其他国家的关注。因为什么呢？因为这个大概有八千人左右的白俄人数，在白俄罗斯这里，疑似以卫星空照图看下来，用一个废弃的军事工厂的用地哦，现在似乎已经变成了瓦格纳的新基地。那进驻到白俄罗斯这个地方的时候，其他旁边国家就很担心呐、啊，因为这个总部一旦重新开张，甚至还开始恢复人员招募啊、佣兵啊等等，开始来大举的招马、招兵买马的时候，就担心这个北大西洋公约组织里面就提啊，如果任何一个成员被攻击的话，视为对于全体的攻击，各国部队将会自动参战。哎，美美方或者其他北约国家也担心，哎，会变成另外一种大戏。倒过来看，结果搞了半天，瓦格纳不代表任何政府，也不代表俄罗斯，对不对？那如果万一他出动了攻击的话，怎么办？那又是另外一个北约。国家要可以被回避的责任之一，他们又该怎么应应呢？哦，所以呢，普京很有意思，在这种时候他要干嘛？他要去讨论旅游相关事项。他预计在公布的公开消息里，要往俄国南部达吉斯坦共和国去讨论旅游业相关事宜。哎，在兵变结束之后，刚刚落幕，国内都平稳了吗？势力有没有被削弱呢？他却现在要。不但不隐匿行踪，还说要公开去出访讨论旅游，这个是又是什么样的思维跟想法？而刚刚前一段我们就讲啊，拜登的很多谈话就像迷音一样，常常会有各式各样的状况。<咳>那么果然啊，刚被问到说，是不是对于瓦格纳兵变之后，普京势力会被削弱呢？拜登的说法，哎，马上又产生口误了。听听他这一段谈话。It's hard to tell, but he's clearly losing the war in Iraq. He's losing the war at home, and he has、uh, become a bit of a fly around the world. 等一下又讲错话，他又在说伊拉克的战争，然后他已经搞不太清楚现在时空背景是什么时候。无论如何，现在有一些美俄之间的摊牌在发生当中。普京还特别派专机去飞。华盛顿再除了所谓重要的外交官员，双方都有很多情资消息不断的在放，互相放放送当中。而五眼联盟、欧洲的反美对照组，现在有好几个国家也正在中国做访问，甚至产生很多的合作事宜。五眼联盟也在被瓦解当中嘛？从美俄之间的这个斗争哦，到情报战，亮哥怎么看？<咳>
这个瓦格纳事实上那个普利高健啊，他并不是军事出身的啦，他本来是一个厨子嘛。是啊。那是因为普京跟他认识很久，那他是基本上是一个公关家啦，然后玩媒体的，所以。我觉得比较像是一个发言为主的领导人呐啊，可是真的里面操盘的，我说军事领袖了，其中有一部分是二零零八年军改，然后对军改不满的那一些退休的军人呐，那或者是有一些人还在俄罗斯内部啊，那他们对绍伊古都是不满的，啊，有有这一群人是啊，那另外一群就是帮这个。瓦格纳部队做训练的那个乌特金呐、啊，那个是一个上校，那个才是真正的军事将领的、啊。那这个人跟着普里戈金一起去白俄罗斯，他去了八千人啊。嗯，事实上北约现在很紧张啊，因为那个卢卡申科乐见他们来白俄罗斯，希望他帮他训练，在当地扩大。白俄罗斯希望瓦格纳在白俄罗斯扩大组织啊，那。把白俄罗斯当地人招募进去瓦格纳了啊，那因为他担心被波兰攻击。可是这里我觉得普丁是默许的，因为他距离基辅只有一百公里，所以等于是乌克兰这样就变成腹背受敌了，啊，就是他事实上他也不是要消灭瓦格纳，他是让瓦格纳七月一号在俄罗斯解散，那没有参与游行的一些。正规军呐啊，因为有一些人是囚犯兵呐、啊，那大概就不行了、啊，那就加入国防军。那有一些人可能就回去非洲了，那有一些人是去白俄罗斯啊。所以我跟你讲啊，我认为普京他是有布局的啦，他他现在只是在觉得说，哎，那普里戈金做了这个决定，搞那个游行往莫斯科啊，你们里面是不是有人去怂恿他啦？因为他觉得普里戈金不是这么蠢人呐啊。一定是里面里面有一些有军事背景的人，去怂恿他做这件事。嗯，那他现在就是认定就是索洛维金嘛，就是苏洛维金呐。嗯，苏洛维金就是我所谓的瓦格纳内部的军事军事出身的，然后是俄罗斯的强硬派。那等于是普京现在要整肃这群人，所以你们怎么可以叫瓦格纳做这件事呢？如果真的让他进入莫斯科，那俄罗斯岂不是大乱？谁知道会发生什么事，对不对？所以他目前是要整顿、松勇、普里戈金那个瓦格纳往莫斯科行军的那一群人呐、啊，在军队里面的人啊。那我认为苏洛维金立刻传出被逮捕嘛，就表示他要把瓦格纳在国防部内部的一些强硬派跟瓦格纳有关的，先把它切掉了啊。那至于美国不断的在放话、啊、说。普里戈金搞不好在白俄罗斯会被暗杀哈、啊嗯，我看去暗杀他的应该是 CIA 吧<笑>，不知道引渡到美国。那到时候就栽赃给你说是 KGB 干的嘛、哦，就跟炸药现在已经没有 KGB 了、嗯，现在是 FSB 了啊、嗯。我跟你讲啊，他既然让他去白俄罗斯，而且是卢卡申科亲自迎接他去，怎么可能暗杀你呢？事实上，他就是卢卡申科是乐见你去、欸，因为他怕波兰会打他。那普京也觉得说，哎、欸，你到那边刚好对乌克兰来个腹背受敌，所以你看乌克兰，它事实上对俄罗斯的六个攻击全部停止啊。是，他现在要重新说，我们可以谈啊。所以目前的局面是这个样子啊，所以我们要看准确一点啊。那美国那个基本上就是在为未来的美俄斗争在铺路嘛。我亮哥分析下来，觉得这个戏还有的看，尤其在白俄罗斯这里引起北约的紧张。接下来会怎么发展呢？真的很难说。休息一下，马上回来。不是一日兵变呢，或者是兵谏呢？虽然一天就结束，但现在这个兵队、兵军队呢，就集结在白俄罗斯这里，却反而让北约之间很紧张啊！还是更有更多的戏码在后头，连美国都赶快用情报战来知道接下来会往怎么样的方向来发展。我觉得乌克兰战争打下来啊，我这很多资讯，而且资讯真真假假也都大家都不太知道，因为很多是不管是西方媒体，或者是从地方其他媒体过来的。
。我光听这些资讯太杂，光少一股被软禁哈，跟普丁不我至少听从去年打到现在至少听两次了，连这次打完中风不知道多少次。对，这个这次打完，少一股又被又被冷落，这点我都我们都不知道哈。我告诉各位观众朋友，这些都我们都要打上一个问号。普丁中风了哈，癌症了，嗯、吃药了哈、嗯，也从去年讲到现在，普丁还是好像还是蛮活跳跳活跳跳的哈、嗯，所以我们在身体还比拜登好，<笑>对，拜登讲话讲到伊拉克去打了，再打伊拉克，然后普丁，所以代表说我们在看这一次的这个有一点像内战或者是叛变哈，可是二十四小时内结束。我们在其实我在那时候观察脸书的时候，大家很多也是很多消息，就包括普丁搭飞机跑走也好了，呃，这个普里格金已经呃，泽连斯基喊的，对，然后已经已经到达了这个莫斯科，呃，近郊了，然后准备要推翻普丁政权，我想哇，很多问题出来，就二十四小时还没结束，普里格金说哦，我们结束了没了，就去了白俄罗斯，去白白俄罗斯哈，所以到底普里格金在白俄罗斯会不会暗杀，这个我们要打一个问号。第二个。我们还是要回归本质，说那这个所谓的佣兵哈，这个所谓这个这些佣兵，他们到底在做什么？基本上佣兵是拿钱做事。其实普丁他很聪明，哈，他用这个佣兵打仗，一来是他可以不用什么大量的征召国内的年轻人跟国防预算也可以降低，好，国防预算降低，而且他不会让民心思变，说哦，我打这么多仗，运用这么多国内军人去打一场乌克兰战争，他在维持他民调高档的一个非常重要的这个手段。啊，那不管是普里格金，他是一个文人也好，或者是他底下的军事将领，对于绍伊古或国防军改有意见也好，这一次凸显出一个问题。我们从这个大层面来看的时候，代表是普丁对于掌控这所谓国防跟许多思维目的上面，他的确有漏洞在这里。这一点是普丁接下来要思考的啊。这第一点，第二点，那我们要看说，那这些佣兵如果到了白俄罗斯。他们想干嘛、啊？他们想干嘛？哈，当然他们说你到白俄罗斯，我们不定你罪<笑>啊。那这个白俄罗斯，这个卢卡申科说啊、哦，我们很欢迎你来哈。那让让普里戈金有一个，应该说也也不是软禁也好，我不觉得他会把软禁哈。依照他们这三个人是二十年老交情的人啊，你把软禁，我觉得不太可能。但是未来我们要看的是，为什么北约会这么的紧张？我们在国际关系也也学到说，这种内战的问题，如果一个国家内战，但我们不是讲这是内战，但是这种内战的情节有可能演变成国际战争。那如果白俄罗斯也卷进来了，特别是假如他当到时候他就说，呃，这个瓦格纳他无法控制，瓦格纳去碰了北约，碰了波兰，又把波兰人带进来，那我们讲联盟间造成联盟间的冲突，会不会让军事冲突也变成更高的战争？这点是我们要去看的。恐怕还是一颗不定时炸弹，北约国家才会这么担心。休息一下，马上回来。对,对抗还是要合作呢？现在当然大家还在看后续的发展，但是五眼联盟当中的纽西兰倒是现在跟到中国去访问之后，哎，好多合作关系喊出来，看起来收获满满。我们要知道纽西兰这个国家哈，你现在先不要看到这个，你往前面看的话，它前两季的 GDP 是下降的，它因为通膨的关系，因为之前因为疫情通膨的关系，所以造成它国内经济上萎缩。那现在这个这个这个这个西。希金斯啊，嗯，他当了总理之后，他必须第一个要做的就是挽救他的经济，是最重要。他当前第一要务要做的是这个工作，因为年底他们就要选举了，所以在这种状况之下，他必须要挽救他的经济，是他第一要务。所以他这个不管如何，他第一个要去大陆上面去跟中国大陆做经贸上面的访问。那中国大陆也也看准他这一点，也给他送了丰富的很多的。这种诶、哎，伴手礼，对不对？让他带回去，<笑>包括旅游业，所以他去了这个团里面有旅游业的，嗯、对不对？有这个观光业的，有有这个农业、林业、教育、科学都有，对不对？其实最重要，纽西兰最好的东西是什么？是乳制品、嗯，所以他带了这些人去，是一个很庞大一个。这个采购团，然后去那边也中国也卖给他很多东西。那在这种状况之下，我们知道纽西兰哈。各位观众朋友，平安，欢迎收看 TBS 新闻大白话。我们这节继续讨论，用大白话讨论国际新闻。首先介绍这节加入我们来宾，第一位是野路政治学博士郭正亮前委员，大家平安。正大外交系教授吴崇涵。主持人好，大家好。退役少将李正杰，哎，主持人好。嗯，呃，各位观众大家好。
好了，我们来看看相关的选战消息哦。当然，最新从上一节讨论到现在，就这两天金小刀出鞘，来帮侯友谊在这个阵营里头站。应该说是占一个主要的呃操盘的地位的时候，对于所谓蓝白河的可能性，是不是也就越来越低了呢？被形容是矛盾越来越清楚，越来越不可能有合作的机制啊！因为虽然赖世宝说金普松愿意出手，是因为看不下去这些蓝营的小鸡，看到民调落后就跳船，让金痛批没有党格，做人态度也没有，那么以以至于立刻哦，这个所谓朱立伦讲啊，严宽恒跟柯文哲同台却是没有问题的，不排除礼让蔡壁如去选中台中第一选区啦，哎，所以在这个地方就可以同台。就可以合作，但其他地方就不可以吗？例如昨天火速通过中常会通过的这个禁邀非党籍参选人助选的条款，也就是防小鸡跳船嘛，要这样形容嘛？条款就找柯文哲是不行的，或找其他非党籍的其他的候选人，不管是帮人家站台或是被站台都不能够接受。哎、欸，所以到底谁来决定可不可以合作，可不可以站台？看起来标准好像也是不一定哦，认定就是在党中央嘛哦。所以当二零二四总统大选，谁在支持批判者柯文哲，就是来到来自于外媒 BBC 的分析。来自于重点关键在于年轻族群跟逆反票。什么叫逆反票呢？就是对于现况不满意的这一群人。其中，呃，一家一个位知名的电竞玩家了，亚洲同神，表态要支持柯文哲之后，知名的游戏实况主丁特也直播公开表态挺柯文哲。这告告诉大家什么？就是蓝绿毕竟都是老招牌了哦。他们过去的几次政党轮替呢，对于这些年轻朋友来说，需要有不一样的呃新鲜。的感觉吗？而年轻族群被当柯文哲的主要支持者，也是在所有民调数字所展现出来的效果，是不是？也还有对于蓝绿两党的所谓不满逆反票，宣泄不爽快啦，或者是呃已经长期执政的新鲜感需求的这个改变呢、啊？所以现在选举变数的确还很大，候选人不管是往下掉、往上爬，要看选举策略的频率，包括服贸啊等等，这个不能出错，一个错可能就会影响非常的大哦。其中当然这两天服贸的议题。一直还没有吵完，还很呃，尤其是运营的部分是全面以柯文哲围剿的主要对象。但是呢，蔡政府执政七年了，他一样不敢终止 e c f a 呀。赖清德也还在谈服贸嘛。赖清德说，二三十年前台商当年是不得不去中国找经商环境，但经过这几年以来啊，中国经商环境已经。大不如前哦，他是这样形容台商对于台外对外投资的重心都移往亚太了哦。那当然有很多其他大家看到这个言论的反驳都可能不以为然。当时啊，台商其实到处都要去，他提一个皮箱。欧美哪里也都去，而且是不得不去，环境不好要想办法，也要去中国赚钱呐、啊。那么台湾现在还有没有优势？其实直接从国际的经贸联盟组织就可以看得到，从 RCEP、CPTPP 都已经开始生效，其他的国家的联盟让台湾成为孤儿，甚至美国主导的印太经济架构，台湾也没份。那么所以呢，我们有一个台美二十一世纪贸易倡议，也是不知道内容啦，因为立法院也不能够。公开审查嘛，能够帮助多少也是一个大问号的时候。那么台湾在所谓的重心转移到哪里去？台商需不需要大陆市场？大家不言而喻哦。所以民党的发言人林楚英就说：“哎呀，国台办是附和柯侯来重启服贸啊，以商逼政，中国惯用伎俩。”他甚至用的这个形容词叫做“一搭一唱，见猎欣喜”啦。呃，制造民怨才是中国惯用的伎俩，但民怨是在野党制造的吗？是共产党制造的吗？所以执政。政党都政府都没有问题啊、哦，所以才要用制造民怨来形容嘛。那自己的政策又做得如何，完全也没有检讨的这种反省的态度了、哦、所以都已经没有福茂谈什么重启，柯文哲还怒斥侯友谊跟柯文哲。好，那我们来看看过去好了，像这样子的话术，大家已经听得蛮习惯的嘛，还是听着觉得啊，已经懒得跟他辩论了。因为比方说，呃，以波兰来当例子来比比我们台湾，为什么会拿波兰？因为波兰啊，去年曾经宣誓一定要断俄罗斯的天然气，当时在欧洲很多美国的。倡议之下，全部要一起跟美国站在一起，对俄罗斯来对能源抵制。结果到了二零二二年底，波兰呐、啊、不但没有完全停止俄罗斯进口石液化石油啊，今年 Q1 的表现更让人震惊。到了二零二三年的时候，它的进口总额五十点八比。
比例超过一半，比去年还多啊！所以波兰政府也没有让欧盟禁运俄罗斯液化石油天然气这个事情真的做到啊。那相对于台湾一样啊，骂着 e c f a 是糖衣毒药，骂着 e c f a 是像这样哦，制造民怨以伤逼政，但是要不要用呢？还是一样啊，他还是在过去曾经喊过要废止 e c f a 公投。事实上，青年不但没有废止，还不断的对于中国大陆的贸易数字不断不断的攀升啊。所以当我们看到越南这两天，当然在这个中国大陆的。呃，天津夏季达沃斯会议里面看到了很多领袖在当时在当地，越南的总理范明正会见习近平的时候，就很清楚的把国家定调很很明白，中越的高铁议题，还有经贸的合作。大大规模的投资将要更多的挹注，才抛住的之间他们的各种合作可能性。其实呢，这更让在这公东协会议之后承诺一点五亿美元等等，已经可以往下延续。相比之下，其实这个每个国家提出来跟国与国之间的经贸合作跟措施，只要一段时间就可以做检验了。而现在其实包括 ECFA 这些也都是检验的时刻。亮哥怎么看？现在金普聪进入侯友谊团队之后，可能产生的拉抬效应？我我觉得这个大概就笃定七月二十三号，国民党候选人就不会换了啦，因为金溥聪、马英九、王金平，然后连当年最大受害者洪秀柱都说不要再重演换柱，对不对？所以我认为侯友谊的牌应该就是七二三确定了啦啊，不过当然他未来挑战还是很大啦，因为坦白说哈、啊，大家就会看嘛，就是说你现在立刻做民调对金溥聪不公平啊。要七二三再做吧，啊，还没什么都还没做嘛、啊。对对，可是人家一定会做啦。就是你现在六二八，然后到七月中大概就会有人做民调了，因为柯文哲也知道这个状况，所以七月九号柯文哲要办第一场见面会，然后七月二十六号，呃呃，然后这个七月十六号。就是凯道游行啊，黄国昌跟馆长、啊嗯，他一定要去的。那那一场就是柯文哲就是主席大秀，就大秀嘛。<笑>所以你看柯文哲，他七月九号有第一次见面会，七月十六凯道游行，他就是要让他的声望不会掉下来嘛。所以这个对侯友谊就是重大考验，就是你如何把自己的事照上来。因为你如果到了七二三，你的民调还是第三，而且落后柯文哲高达五趴以上。那其实这个挑战就很大啊，因为人家就会开始觉得，哎，你这个翻盘的能量不够大啊，所以他一定要要立即要有一些议题要出来了啊，所以，我不过这个是指那个较劲的问题了。那我认为柯文哲也会逐渐的从中间走到中间偏绿，哦，偏绿嘛，不，因为国民党在整合嘛，所以国民党就要把那个蓝的拉回去嘛，那柯文哲一定要往上争嘛？他前阵子相对偏绿，最近被围剿之后又开始打绿。那现在最后你认为他继续会往绿这边来靠近？我认为是，事实上这个就牵涉到你对整个选举盘的估计了。就你认为中间选民是四十还是六十了？啊，我认为到最后中间选民最多只有四十了，就是两个蓝绿的盘还是有三十啊。那现在就是民进党早很早就巩固了嘛。那现在是国民党要巩固他的三十嘛啊，那柯文哲四十不可能圈呐、啊，所以这样的一个情况之下，他一定要开始朝向他认为他抢得到的部分去抢啊啊，那我觉得他已经开始有一些定位了，就是你民进党那个青年勤政爱乡土，你全部都忘光啦、啊，那那些票应该要来支持柯文哲才对啊，嗯，他是一个维持民进党初心的。本土政党啊，我认为他会逐渐这样定位，因为柯文哲一开始出来，我认为还是偏本土的政党啦、啊。那他本来还是以绿的为主，没错。那后来就中间的越来越多嘛，啊，可是基本上对两岸兴趣不大啦。他只是不希望两岸因为意识形态教条，然后僵住，大概是这样啊。所以他会比民进党有弹性啊，可是基调我认为还是属于。比较偏台湾本土的政党啦，不过这个要看后续他怎么弄了哈。那我是觉得，这个我觉得赖清德的发发言人真的很奇怪啦，他为什么不去看一看四月陆委会讲了哪些话？你赖赖清德的竞选总部跟蔡英文政府公开打对台，哎，今年四月陆委会
，詹志宏就是陆委会副主委，针对 e c 法，他说，希望能够尽速完成服贸协议、货贸协议的磋商。这陆委会讲的话，就你去查一下好不好？<笑>他说，两岸已经很久没协没磋商了。那这个障碍呢？希望中国大陆早点移除，随时都可以进入这个机制，就是 e c 法机制啊。嗯，把没谈完的，或者已经谈还没有结论的，甚至新的议题，都能够透过 e c 法机制逐步来谈。这个是今年四月蔡英文政府的陆委会讲的话，结果现在赖清德还有他的发言人林楚英。公开打脸呢、欸？那柯建铭也是啊。是啊，所以你这个政，<笑>你这个政党是不是已经精神分裂啊？你到底主张什么、啊？所以，请你把四月陆委会讲的话拿出来好不好？当时是什么样的一个氛围？就是邱泰山他急着希望能够有两岸的对话交流嘛。还有这个不就是孙小雅呼吁的吗？不就是罗森伯格来台湾呼吁的吗？呼吁你民进党要有对话交流的能力，没错，人家就是在呼应这个议题耶。结果你现在赖清德总部全部都吞回去了、啊，你怎么你去面对一下 A I T 好不好？面对一下邱泰山，面对一下蔡英文好不好？哦，这真的听起来蛮好笑。亮哥点出了一个非常重要的重点，教授怎么看？你看哦，连柯文哲、柯建明哦，都怒斥侯友谊、柯文哲是不顾国家安危。林楚英更直接把这个所谓以商通政，是在跟国台办一搭一唱，才会想要重启服贸、欸。我十分赞同亮哥的看法。亮哥这几天也讲，这个服贸再打下去，可能会打到民进党自己。本来就是啊，太尴尬了。知道什么是国家安危？其实我们在学理上都知道啊，对话交流哈、哦。当然不能不是对于减缓战争或发生战争的绝对关系了，但还有它有充分关系。当然，简单来讲，如果两个国家之间它能有充分的对话，还有经贸交流，它是可以减缓所谓敌意、减缓这个紧张情势的。好，我没有学过啊。如果还有经贸的互赖啊，是一个非常重要减维持长久和平一个重点。所以，如果从国家安全来看，交流还有什么经贸的往来，才是一个非常重要的东西。更不用讲 e c f a 不管是服贸或者 e c f a 其实服贸是架在 e c f a 底下的。这些东西是符合 WTO 的精神的。好，今天我们来看 WTO 就希望，就是因为它的东西 WTO 它有点老，有点旧，它就要老的旧车这样子。它希望各个国家在彼此能力范围内坐下来，依照区域经济来谈如何降低关税。我们看看台湾好了，我们到二零二零年就十二个 FTA 啊，很难签 FTA 啊。我们唯一一个非常重要的 FTA 是什么？就 FTA， 真的帮我们赚了多少钱？好、嗯，但是现在如果你连这个都不要，那当初喊喊喊糖衣的毒药，可以去拿掉啊。问题是一边喊喊糖衣的毒药，一边又维持，对不对？选举的时候喊废除，当选之后尽享 FTA 的红利啊、嗯，这种都是叫什么？口是心非啊。那如果是口是心非，现在又要反对这个福嘛？你是？反对 WTO 的精神吗？这点是非常重要的。我们到底要不要尊重所谓自由贸易啊？嗯，好，今天有说我是围绕国我国家安全，请问我们过去七年来，我们的 FTA 造成我们台湾什么国家安全？好危险哦，这么危险吗？对、呃，我们赚了那么多钱哦。我我找一个资料说，大家都讲了，二零二零年两岸的那个贸易啊，互赖大概百分之四十三点九，到二零二一年呢，四十二点三啊。二零二年对岸三号三十八点八，还是因为疫情的关系啊？两岸的贸易互赖是非常密切的。有有有有断地方没有啊？现在的福贸啊，如果民进党你要去喊取消啊，你要大胆的告诉人民说，好，那你要用什么呢？来替代这个所谓的两岸的那个交流？我们来看这个柯文哲哈，柯文哲现在他他，我觉得他会打议题性讲的非非常准哈，他不断用这议题性来做这个。这个空战空防、哦、对，但是我们要注意看的是，他现在民调，他打了许多议题性的东西，包括两岸哈、哦，这个还有国际关系，这个是有关到国家生存。但他支持他的这个选民，大部分是什么？是很多年轻人，他们更关心所谓的高房价、低薪啊，嗯、还有所谓的我们讲，爱要不要当兵啊、兵役啊，这些问题是如何到时候在选举的肉搏哈、哦，在最后短兵相接的时候，他如何将把这些选票？充分的把它冲出来，这是柯文哲必须要做的。因为过去台湾的选举，我们最后都是在两岸问题，都在统独问题做短兵相接。这一次的选举，如果能把所有的议题
，冲回到所谓的民生、经济选票啊、住房、低薪、不不不公益，那有可能人他年轻人会出来投票。如果没有这样的话，年轻人不会出来投票。那柯文哲的票是空气票、啊。嗯，之前上一次出来投票，年轻人是因为哎担心。反送中啊，香港问题但这一次的风向不一样了。哇，将教官来讲好了哦，他说会不顾国家安安危啊，这是柯建铭怒斥的，可能会因为开启服贸就影响台湾安全。其实我我先讲一个数据哈、哦，我们去年我们台湾自己对中国大陆的贸易顺差到一千五百六十五亿美元这么多。那你台湾需不需要这个钱？如果扣掉这笔钱，你不赚大陆这个钱的话，实际上台湾等于说是是逆差的一个一个环境。那可能很多观众来讲，尤其是年轻人，我跟一些年轻人接触过，他们其实对于服贸的内容，并不是很了解，他们只是当初听信民进党的一些口号，譬如说他讲了一句话叫做什么，诶诶，砸波吹波刚啦，砸波吹波昂啦，诶，吉纳隆基奥隆。欧龙刚啦，好，就是说，如果说这个服贸通过的话，台湾年轻人就会没有都都会没有工作了，都跑到大陆去了。所以说，很多年轻人事实上对服贸内容会感到惶恐、感到害怕，因为他们听信民进党讲了这些话。那事实上，我们要知道服贸是怎么一回事。服贸是 A 克法下面的第四条，依据这个 A 克法里面，它有服贸、还有货贸、还有后续还有租税协议等等这些项目来互相做一个谈判。那服贸来讲的话，它又分为金融业跟非金融业的服务业。那我金融业我们不讲，因为那比较属于银行专业。非金融业有很多、啊，包括到这个建筑啦、艺术啦、旅游啦，或者是文化娱乐等等这些项目。我我试问各位，我们去想想看，如果说今天有可能大陆的人跑到台湾来开一个美容院，然后把台湾的这些年轻人的工作、美容业的工作钱赚走吗？我觉我想绝对不会嘛。那时候我记得民进党二零一四年的时候就是这么宣传，说到时候连美容业的工作都没有，都被大陆的人抢走了。事实上不是这样，我觉得我们自己要对我们自己有信心。对，不管文化或娱乐，你看看现在那些这个艺人在大陆上赚的钵满盆满的，对不对？哈，不管文化部分或干嘛，我们有我们台湾事实上文化的这个固有文化的能力比大陆上面还要好很多。从一个反抵日，我们就可以感觉得出来。所以我觉得说，这个一定要跟国民党这次能够坚持服贸，要重重新开始谈判，是一个非常好的一个选举的一个策略。尤其他又用了金辅聪，可以补强侯友谊的不足。侯友谊让人家感觉到比较不足什么？就是国际国际关系比较弱一点，这是我们一般对他的印象，因为他都是在新北市这个地方服务，很少接触到国际关系。但金辅聪他当过驻美代表，当过国安会的秘书长。我相信在这一段部分来讲的话，这一段部分能够补强侯友谊很多的不足。那另外，我们来看看中国大陆来讲的话，现在我我们能够能够没有服贸吗？包括美国都不敢都不敢讲这种话，他讲了只敢说去风险，他不敢说脱钩，是对不对？欧洲来讲也是一样，很多国家都要去对中国做生意。越南来讲的话。他他虽然说航空母舰到岘港，但是他北部地方用电还要靠中国大陆广西给他用电，所以这个现在今年二零二三年跟二零一四年反服贸运动的时候，很多时空背景，中国的这种经济实力已经跟当年不不可同日而语了。所以在这种状况之下，我觉得说民进党还不要再继续用这种反服贸来欺骗台湾人，然后用这种呃呃。呃，砸包吹波刚，砸包吹波昂，一定要龙去欧龙刚，再用这种口号来欺骗我们台湾人。其实年轻人应该仔细去想想看，我们的未来在什么地方。